Human Rights Advocates, tutul sa tukhang laban sa mga aktivista. Kagiyat at sapat na ayuda, panawagan ng mga magsasaka ng tabako. Maglaya ng leader kababaihang katutubo sa kalinda, tagumpay ng mga mayang lumalaman. Pangigipit at pagmamanman sa mga aktivista nagpapatuloy. Tukhang laban sa mga aktivista. Ito ang layunin ng Resolution No. 4 Series of 2021 ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee o ARLEC ng Police Regional Office for Dillera. Sa ilalim ng resolusyon, nais gamitin ng mga pulis ang istilong tokhang laban sa mga hinihinalang makakaliwa sa hanyang ng Nietzsche at maging sa mga empleyado ng gobyerno. Isa ito sa tatlong resolusyong ipinasa ng ARLEC kaugnay ng paghihigpit sa pagkilos ng mga progresibong grupo sa rehiyon. Ang isa pang resolusyon ay nagre-require ng permit ng LGU at PNP o AFP sa mga isa sa gawang mga aktibidad at ang ikatlo naman ay ang tungkol sa pagtatakwil umano sa mga residente ng komunidad sa Cordillera na sumasapi sa mga pinaghihinalaang front ng CPP-NPA. Pinirmahan ng 45 regional executives ang nasabing resolusyon. Kabilang dito ang hepe ng Commission on Human Rights Cordillera na si Romel Dagimol Nakalaunay nag-withdraw ng suporta matapos umani ng malawak na batikos. Ayon kay Atty. Rene Cortez, isang kilalang human rights lawyer at tagapangulo ng Cordillera Human Rights Alliance, ang tokhang resolusyon na ito ay isang death warrant laban sa mga progresibong individual. Anya, walang batas na nagbabawal sa pagiging makakaliwa at maging ang konstitusyon ay gumagarantiya sa freedom of speech and expression. Noong November lang, nasangkot ang dalawang kasapi ng Police Regional Office for Dillera Drug Enforcement Unit sa pagdukot at pagpatay kay Harjan Dagman sa Batu City. Pinangangambahan ng mga progresibong grupo ang paglalapa ng paglabag sa karapatang pantao dahil sa nasabing resolusyon. Samantala, nagpahayag din ng pagkabahala ang mga kasapi ng media sa panganib ng mga aring idulot nito. Ayon sa Baguio Correspondents and Broadcasters Club, Chilling effect ang dala ng ARLEC Resolution. Huling ng mga grupo, dapat agad na ibasura ang nasabing resolusyon. Hinamong din nila ang mga lokal na pamahalaan at iba pang sangay ng gobyerno na pangalagaan ng karapatang pantao laban sa red tag. Hiniling ng Solidarity of Peasants Against Exploitation at National Federation of Tobacco Farmers Associations and Cooperatives ang mabilis ang pumamahagi ng naaayon at sapat na tulong para sa mga magsaka matapos magtamo ang kanilang mga sakahan ng malaking pinsala mula sa bigla ang pag-uulan. Anila, napakalaking pasanin ngayon para sa mga magsaka ang pagbabayad sa kanilang mga nautang na pangkapital sa pagtatanim ng tabako. Pinakamainam umano kung ikakalta sa kanilang utang ang mga nasira at tatanggalin ang interes ng mga utang. Matatandaang mula January 22 hanggang 24 ay bumuhas ang ulan sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Region. Umabot sa 81 million pesos ang halaga ng nasirang pananim. 30 million pesos dito ay mula sa 435 na hektarya ng sakahang naapektuhan sa Ilocos Sur. Lalo pang lumaki ang pinsala nang muling bumuhas ang malakas na ulan gabi ng February 10. Dahil dito, may hirapan ang mabawi ng mga magsasaka ng tabako ang kanila na gastos ayon sa National Tobacco Administration. Ayon sa ahensya, Ipagpapaliban ito ang paniningil sa mga utang na magsasaka. Nangako rin umano ang ilang kumpanya ng tabako ng partial condonation ng utang depende sa tinamong pinsala. Samantala, sinabi naman ni Governor Ryan Singston na inaayos na ng probinsya ang support ng pangkabuhayan para sa mga naapektuhan. Pangunahing tinitignan ang pagkakaloob ng alternatibong hanap buhay at pamalit sa mga pananim. Matumpay ng mamamayang naninindigan at lumalaban para sa hostesya, ang paglaya ni Beatriz Belen, isang katutubong leader kababaihan sa Kalinga na inaresto, kinasuhan at pinakulong ng kapulisan matapos halukugin ang kanyang bahay Oktubre ng nakaraang taon. Ayon kay Atty. Maria Catherine Salukon, Deputy Vice President ng National Union for People's Lawyers, ang pagbasura sa kasong illegal possession of explosives na isinampa ng kapulisan laban kay Belen ay patunay na hindi imposibleng makamit ng nagkakaisang mamamayan ang mustisya. Ayon naman sa Inabuyo Gabriela, ang pagbasura sa kaso ay patunay lamang na walang kasalanan si Belen. Si Belen ay dating vice chairperson at kasalukuyang miyembro ng Council of Elders ng Inabuyo Gabriela. 
Nanguna siya sa pagtutol sa pagpasok ng mapanirang geothermal project ng Chevron sa kanilang lupang Luno. Lumaya si Belen noong February 12 matapos ang apat na buwang pagkakakulong. Ibinasura ni Judge Randy Bulwayan ng Branch 39 ng Regional Trial Court sa bayan ng Lubwagan, probinsya ng Kalinga, ang kaso laban kay Belen dahil sa kawalan ng ebidensya. Anya, ang mga rifle grenades na di umano'y nakuha sa bakuran ni Belen ay hindi maaaring gamitin ebidensya dahil hindi ito ang nakasaad sa search warrant at hindi rin ito nakuha sa plain view doctrine. Matatanda ang hinalughog ng mga operatiba ng PNP at Army ang tahanan ni Belen madaling araw ng October 25 kasama ng iba pang kabahayan sa barangay Uma, Lubwagan, Kalinga. Bago pa man ang raid sa kanilang barangay, baka ilang ulit ng pinagbintangan ng mga otoridad si Belen na umano'y supporter ng New People's Army. Inaresto siya at kinasuhan ng kapulisan matapos umanong makita ang nasabing rifle grenade. Nagpapatuloy ang ulat ng pangkikipit at pagmamanman na nararanasan ng mga aktivista sa rehiyon ng Ilocos. Nitong nakaraang buwan, pinasyala ng mga nagpakilalang militar ang iba't ibang lider ng progresibong grupo sa kanilang mga tahanan at komunidad. Sa probinsya ng La Union, muling pinuntahan ng mga militar ang barangay Manuel Norte, bayan ng Agoo noong February 15. Ayon sa timpuyog tibabasit ang mga alap tila Union, nagtanong ang mga ito sa aktibidad ng organisasyon sa lugar at kung ano ang ginagawa ng tagapangulo ng Timek na si George Kakayuran sa lugar. Makailang ulit na rin umanong binabalikan at sinasabihan si Kakayuran na itigil ang pag-organisa sa mga manging isda at pakikibahagi nito sa mga protesta. Samantala, wala ding ampat ang harassment at surveillance na nararanasan ng mag-asawang Reverend Marcelino Mariano at Daisy Mariano at kanilang anak na si Jenny Beth. Ayon sa Ilocos Human Rights Alliance, kinausap umano ng mga nagpakilalang militar ang ilang opisyal ng barangay Tablac, Candon City sa Ilocos Sur noong February 17. Dito ay pinakita ang larawan ni Jenny Beth at pinaratang ang recruiter ng New People's Army. Namataan naman ng kanyang inang si Daisy noong February 19 at 20 na baka ilang ulit na umaaligid sa tahanan ng mga Mariano sa barangay San Luis Pugola Union ang mga kasapi ng Civil Military Operations Team ng 81st Infantry Battalion. Ang nasabing unit ay kasalukuyan ngayon nakahimpil sa gusali ng barangay. Ayon kay Daisy, pinipilit umano silang papuntahin sa munisipyo upang magpa-clear ng kanilang pangalan dahil sa kanilang pagiging aktivista. Hindi naman nakaligtas sa harassment ang senior citizen si Lenville Salvador, dating makabayan regional coordinator ng Ilocos at board chairman ng Ilocos Center for Research, Empowerment and Development. Sa idinaos na press conference noong February 26, sinabi ni Salvador na makailang ulit siyang pinasyala ng mga nagpakilalang militar upang hikayating mag-cooperate sa kanyang tahanan sa Lawag City, Ilocos Norte. Nauna siyang kinausap ng nagpakilalang Dennis Sibayan na mula sa Office of the President Advisor for Peace Process noong February 14. Inakusahan siyang kasapi ng ICRC at Arawak na organisasyon umano ng NPA. Nasundan pa ito noong February 17 ng dalawang lalaki nagpakilalang galing sa AFP-DND na sina Sergeant Franco Gomez at Rod de Guzman dahil umano ito sa paglitaw ng kanyang pangalan sa periodic status review ng kasundaluhan. Pinakahuli ay noong February 23 kung saan kinausap ng nagpakilalang Captain Edward Gascon at Jerome de la Cruz ang kanyang asawa nang kunin ito ang module ng kanyang apo sa daycare center. Ipinagpipilitan umano ng dalawa na siya ay tumungo sa Ilocos Sur noong October 2020. Ito ay sa kabila ng pagtindig ng kanilang kapitan na hindi siya umalis sa probinsya simula noong lockdown. Ayon sa Ilocos Human Rights Alliance, tumindi ang pananakot at pagmamanman sa mga aktivista at organisasyon ng mamamayan sa panahon ng lockdown. Sinamantala umano ng militar at kapulisan ito upang madalas na pasyalan at gipiti ng mga kasapi ng progresibong organisasyon sa komunidad at mapilitang magpa-clear ng kanilang pangalan. Music